দর্শক স্বাগত একাত্তর মঞ্চে আপনাদের সাথে আছি আমি নবনীতা চৌধুরী বিএনপির নেতৃত্বাধীন আঠারো দলীয় জোটের দুদিন ব্যাপী হরতাল শেষ হলো আজ সাম্প্রতিক হরতালের প্রসঙ্গে ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ বলছেন এবারের হরতালের চরিত্রগুলো আগের হরতালগুলোর চেয়ে কিছুটা ভিন্ন কারণ এবারের হরতালগুলো তাদের মতে আগের চেয়ে বেশি সহিংস এবং যা শুরু হচ্ছে হরতালের আগের দিন থেকেই এরই মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিরোধী দল বিএনপির খুন সন্ত্রাস ইত্যাদি ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ানোর জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন অন্যদিকে বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াও এই সরকার পতনের এক দফা আন্দোলনে জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন দুই প্রধান দলের এই পরস্পর বিরোধী অবস্থান সহিংসতা হরতাল গ্রেফতারের ফলে গণতন্ত্র ও যুদ্ধাপরাধের বিচার প্রক্রিয়া কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে পর্যবেক্ষক মহলের কাছে তাই এখন বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে জনগণের কথা বলে যে রাজনীতি করছে দলগুলো সে রাজনীতি কতটা সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার কথা বলে সেটি এখন বড় আলোচনা তাই নিয়েই আজ কথা বলবো একাত্তর মঞ্চে একাত্তর মঞ্চে আজ আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য নুহুল আলম লেনিন এবং রয়েছেন কারওয়ান বাজার নিউজ সেন্টার থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল পিডিপির চেয়ারম্যান ডক্টর ফেরদোস আহমেদ কোরেশি এছাড়াও আমাদের সঙ্গে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই যোগ দেবেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সালাউদ্দিন আহমেদ দর্শক একাত্তর মঞ্চে শুরুর আগে জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনামগুলো হরতালে রাজধানী সহ বিভিন্ন জায়গায় ভাঙচুর বিস্ফোরণ টাঙ্গাইলে ছাত্রলীগ নেতাকে হত্যা ঢাকা সিলেট রেল পথে নাশকতা সরকারি এজেন্টরাই গাড়ি ভাঙচুর করে ও আগুন দেয় দাবি মির্জা ফখরুলের এই হরতাল পালনকালে এই তুলম্বাজ স্বৈরাচারী সরকার পুলিশ বাহিনী র‍্যাব ও আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা সারা দেশে সন্ত্রাসের তাণ্ডব করেছে রক্ত আর লাশের রাজনীতি বন্ধ করতে বিরোধী দলীয় নেতার প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান দেশের দুই শীর্ষ নেত্রীর মধ্যে সংলাপের নির্দেশনা চেয়ে রিটের শুনানি শেষ কাল আদেশ দর্শক আপনারাও যোগ দিতে পারেন একাত্তর মঞ্চের এই আলোচনায় পর্দায় দেখানো নাম্বারে ফোন করতে পারেন এস করতে পারেন যোগ দিতে পারেন ফেসবুক টুইটার ইমেল এবং স্কাইপ সহ অন্যান্য মাধ্যমেও আমরা আমাদের সঙ্গে এরই মধ্যে যোগ দিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সালাউদ্দিন আহমেদ তাকেও স্বাগত একাত্তর মঞ্চে আমরা আলোচনা শুরু করতে চাই প্রথমেই প্রশ্ন করতে চাই লু নুহুল আলম লেনিনকে যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলছেন যে বিরোধী দল বিএনপি সম্পর্কে অভিযোগ করছেন সরাসরি বিরোধী দলীয় নেত্রী সম্পর্কে বলছেন যে তিনি রক্তের সিঁড়িবে ক্ষমতায় যেতে চান হত্যা নির্যাতনকারীর দল বলছেন অন্যদিকে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াও এই সরকারকে খুনি জালেম বলছেন এই যে প্রধান দুদলের পরস্পর বিরোধী অবস্থান বিশেষ করে দুই প্রধান নেত্রী যখন এতটা মুখোমুখি অবস্থানে তখন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া আইনের শাসনের কি ভবিষ্যৎ দেখেন ধন্যবাদ আমাদের প্রধানমন্ত্রী তো যে কথা বলেছেন সেটা তো প্রধানমন্ত্রীর কথা না এটা বেগম খালেদা জিয়া মানিকগঞ্জে স্পষ্ট করেই বলেছেন যে তার ভাষায় যে এই সরকারকে উৎখাত করার জন্য তাদের দাবি আদায় করার জন্য আরও প্রাণহানি হতে পারে এবং সেটা কিছু না এরকম প্রাণহানি হলেও এটা করতে হবে কাজেই রক্তের বন্যায় দেশকে ভাসিয়ে দিয়ে হলেও ক্ষমতায় যেতে হবে তার যেই লক্ষ্য সেটা অর্জন করার জন্য মানুষের প্রাণহানি ঘটাবে এইটা তিনি তো আগেই ঘোষণা করে দিয়েছেন এবং গত এই কিছুদিনের ঘটনাবলীতে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে মানুষের প্রাণহানি মানুষের প্রাণ যান মাল সংখ্যালঘুদের জীবন তাদের নিরাপত্তা তাদের ধন্য প্রতিষ্ঠানগুলো এটা কোনো কিছুই না তারা যে কোনো উপায়ে এই সরকারকে উৎখাত করতে চান ডিস্টেবিলাইজ করতে চান যুদ্ধাপরাধীদের রক্ষা করার জন্য তাদের কাছে যে কোনো পথেই যায়স এবং সেটাই তারা করছেন এবং এইটা করার ভেতর দিয়ে গণতন্ত্রের কি হবে আমার ধারণা যে এটা নিয়ে বিরোধী দলের নেত্রীর যেরকম রেসপন্সিবল উক্তি করা উচিত ছিল সেটা তিনি করেননি বরং 
शिविरपराधीचार प्रक्रिया के বানচাল করা এবং এই বিচারের থেকে যুদ্ধপরাধীদের রক্ষা করার জন্য প্রথম দিকে অত প্রকাশ্যে না হলেও এখন তারা প্রকাশ্যে নেমেছেন এবং বেগম খালেদা জিয়ার মতো বিরোধী দলের নেত্রী দু দুবার তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি ঢালাওভাবে বলে দিলেন যে শাহবাগের মঞ্চে যারা আছে তারা হচ্ছে নাস্তিক মঞ্চ ফঞ্চ এগুলো কোনো মানে এই স্টেচারের না তাদের এই ধরনের শব্দ উচ্চারণ এটা কখনোই রাজনৈতিক শিষ্টাচারের মধ্যে পড়ে না কিন্তু তিনি তাও বলে যে সব মঞ্চ সঞ্চ বন্ধ করেন এবং তারপরে চলে আসলেন উনি সিঙ্গাপুর থেকে যখন এলেন তখন উনি ঘোষণা করে দিলেন যে এখন আর আঠারো দল বা ভিন্নভাবে জামাত যেগুলো করতেছিল যে সহিংসতা ভায়োলেন্স যেগুলো জামাত এককভাবে হরতাল ডেকে হয়তো পেছন থেকে তারা মদত জুগিয়েছেন এখন তিনি সমস্ত ঘুমটা ফেলে দিয়ে তিনি নিজেই আঠারো তারিখে এসে বললেন যে এখন এক দফা এবং সেই এক দফা হচ্ছে সরকার উৎখাত এটি কি গণতন্ত্রের ভাষা এই সরকারকে উৎখাত কেন এই সরকারকে ফেলে দিতে পারে পথ তো নির্বাচন নির্বাচন ছাড়া আর কি পথ আছে তো পরিষ্কার করেই বলুন নুর আলম লিলিনও তার মানে একমতই হচ্ছেন যে খুব মুখোমুখি অবস্থান দুই নেত্রীর এবং দুই প্রধান দলের এই অবস্থায় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ভবিষ্যৎ কি দেখেন সালাউদ্দিন আহমেদ আমি ভেবেছিলাম লিলিন সাহেব একটু শালীন এবং সুশীল ভাষায় আজকের বক্তব্যগুলো দেবেন ওনার সম্পর্কে আমার সম্মান রেখে আমি কথা বলি আমি বটম আপ করে কথা বলি উনি নির্বাচনের কথা বলি নির্বাচনে যাওয়ার কোনো সুযোগ এই সরকার কি রেখেছে যে কেয়ারটেকার সরকার আদায়ের জন্য ওনারা একশো তেত্রিশ দিন হরতাল করেছেন ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে সেই কেয়ারটেকার সরকার ওনারা কনস্টিটিউশন থেকে বিলুপ্ত করে দিল এখন বলছেন নির্বাচনের পথ খোলা ক্ষমতায় যাওয়া তিনি বললেন মাননীয় দর্শনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া রক্ত চেয়েছেন আর ইন্টারপ্রিটেশনটা একটু অন্যভাবে করতে হয় একশো প্রায় সত্তর জন ব্যক্তি গুলি খেয়ে প্রাণ দিল ধান কেটে কৃষক মারা গেল গৃহবধূ সেই সিঙ্গাইরে মানিকগঞ্জে বাড়ির ভিতরে মারা গেল পুলিশের গুলি তার স্বামী আহত হয়ে অ্যাম্বুলেন্সে যাওয়ার সময় পয়েন্ট ব্ল্যাং এখন কথা বললে কোন কিছুতে যুদ্ধ অপরাধের অনেক বিষয় আনেন আমরা তো যুদ্ধ অপরাধের বিচারের কখনো বিরোধী করিনি কথা বলেছি ইন্টারন্যাশনাল বার এসোসিয়েশন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এবং আরও মানবাধিকার সংগঠন আন্তর্জাতিকভাবে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং বিভিন্ন দেশ তারা এই বিচার প্রক্রিয়া স্বচ্ছতা নিয়ে কথা বলেছেন ডিউট্রালিটি নিয়ে কথা বলেছেন আমরা বলেছি আপনারা বিচার প্রক্রিয়ায় বিতর্কের বাইরে রাখুন আপনারা আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখেন বিচার প্রক্রিয়ায় বিচার হবে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে বিচার হবে কোনো দলীয় বিবেচনায় আসামি করা হবে না আওয়ামী <laughs> হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলার কথা লালিন সাহেব বলেছেন যারা সাতকেরে ধরা পড়ল মুন্সিগঞ্জে ধরা পড়ল আজকের দিনেও হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন তারা মন্দির পাহারা দিচ্ছে আজকেও দুজন ধরা পড়েছে তারা গণপিটনে দিয়ে পুলিশকে দিয়েছে তারা আওয়ামী লীগের পথ এভাবে রামুতে বৌদ্ধ বিহারে হামলা হলো সমস্ত মিডিয়া আপনাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ সমস্ত প্রিন্ট মিডিয়া আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের ছবি সহ সচিত্র প্রতিবেদন দিল তাদের নেতৃত্বে যারা ছিলেন তার একজনের নাম আমি জেনে নিতে চাই না ওকে আর আওয়ামী লীগের স্বভাব তাকে নিয়ে কদিন পরে প্রধানমন্ত্রী বিদেশ সফর করলো 
আমরা আমাদের পক্ষ থেকে তদন্ত টিম গিয়েছিলাম আমিও একজন সদস্য ছিলাম ব্যারিস্টার মহোদয় আমাদের নেতৃত্বে আইনজীবীরা গিয়েছেন মানবাধিকার কমিশন গিয়েছেন এম্বেসিগুলো গিয়েছে সবাই একই কথা বলেছে যে প্রশাসন নির্লিপ্ততা ছিল প্রশাসন দায়িত্ব পালন করেনি প্রশাসন মানে সরকার তিন ঘন্টা তাণ্ডব চালালো তাহলে কারা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপর হামলা চালালো সেটা অন্তত প্রিন্ট মিডিয়ায় ট্রায়াল হয়ে গিয়েছে প্রমাণ আমরা কেন লুকাচ্ছি আমার নেতৃত্ব বলেই দিয়েছেন যারা হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলা করবে মন্দিরে হামলা করবে তাদেরকে গ্রেফতার করুন তাদের উপরে আপনারা আইনগত ব্যবস্থা নেন এখন যদি আমরা বলি যে কোনো মূল্যে রক্তের মূল্যে ক্ষমতায় যেতে চান আমাদের উপরে বিরতিতে যেতে হবে এরপর আবার আপনার কাছে ফিরব দর্শক থাকুন একাত্তর মঞ্চে স্বাগত আবারও একাত্তর মঞ্চে বিরতিতে যাওয়ার আগে সালাউদ্দিন আহমেদ আপনি ব্যাখ্যা করছিলেন যে আপনাদের এই এক দফার আন্দোলনে যাওয়ার প্রেক্ষাপটটি বর্ণনা করছিলেন আমি যদি সেই প্রশ্নটির সাথে সেই উত্তরটি শেষ করবার সাথে সাথে আরেকটি প্রশ্ন যোগ করি যে এই এক দফার আন্দোলনের পরে কি হবে মানে সরকার পতনের আন্দোলন হলে নির্বাচনে আপনারা কিভাবে যাবেন সেই প্রক্রিয়াটি কি আপনারা ভেবেছেন এই প্রশ্নে যাওয়ার আগে আমি আগের দুটো পয়েন্টে জবাব দিয়ে নেই দৈনন্দিন সাহেব বললেন রক্ত পিপাসু বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী বলেছেন তাই শত শহীদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল গত দু সপ্তাহের ব্যবধানে প্রায় একশো সত্তর জন মানুষের রক্তে শহীদের রক্ত এর আগে সোয়া চার বছরে খন গোম সহ অসংখ্য শহীদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে আমার সহকর্মী ইলিয়াস আলী সহ অনেকেই অনেক বড় বড় রাজনৈতিক দলের আমাদের নেতা কর্মী গুপ্ত হয়েছে সমস্ত নগরী সমস্ত নদী লাশের গন্ধে ভরে গিয়েছে এই কথা তাদের মুখে মানায় আমরা আরেকটি বিষয়ে পরিষ্কার করে বলতে চাই দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলতে চেয়েছেন শহীদের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শহীদ হয়েছেন অনেকে হয়তো বা আরও অনেকে শহীদ হতে পারেন এই কথাকে অন্যভাবে মিস ইন্টারপ্রিট করা ঠিক নয় মঞ্চ নিয়ে কথা বলেছেন শাহবাগ আমি সংক্ষিপ্তভাবে বলছি বিএনপি স্বাগত জানিয়েছিল আপনাদের নিশ্চয় স্মরণে আছে যখন দেখা গেল এই মঞ্চটি একটি বিশেষ দলের নেতা কর্মীদের পদভারে প্রকম্পিত হচ্ছে এবং যখন দেখা গেল ধর্ম বিদ্বেষী ইসলাম বিদ্বেষী কিছু ব্লগার এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন তখন বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমান এবং শান্তিপ্রিয় মানুষদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমাদেরকে সেই কথা বলতে হয়েছে আমরা এখনও বলি তরুণরা কথা বলুক গণতন্ত্রের জন্য তরুণরা কথা বলুক সরকারের দুর্নীতির জন্য তারা কথা বলুক পদ্মা সেতু সহ বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সমস্যা ইনফ্রাস্ট্রাকচার সহ সব কিছু নিয়ে কথা বলুক আমরা তাদের সাথে কিন্তু সরকারের মতো প্রত্যেক ইস্যুতে যুদ্ধাপরাধ যুদ্ধাপরাধ বলে এমন কি বিশ্ব ব্যাংকও নাকি ঋণ দেয় নাই তাদেরকে যুদ্ধাপরাধের বিচার মানচালের জন্য আমি কি অশালীন কথা বললাম আমি জানি না দর্শকরা বিচার করবেন কারণ আমি কোট করেছি আমি ডেলি স্টার পড়ুন প্রথম আলো পড়ুন সেখানে যেভাবে উনি বলেছেন যে ভাষা মঞ্চ ফঞ্চ বলেছেন যে ভাষা বলেছেন প্রথম আলোতে ওনার মানিক গুঞ্জের বক্তৃতা আমি সেটাই বলেছি যে আরও প্রাণহানি হতে পারে এবং তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে হোয়াট ডাজ ইট মিন হ্যাঁ এটার অর্থই হচ্ছে যে যে কোনো আরও যদি প্রাণহানিও হয় তবু তার লক্ষ্যে তাকে পৌঁছতে হবে এবং আমার কাছে এটা খুব বিস্ময়কর মনে হয় না এই কারণেই যে প্রাণহানির ভিতর দিয়েই জন এই দলটির জন্ম সামরিক বেড়াকে যাদের জন্ম এবং রক্তপাতের ভিতর দিয়ে জন্ম রক্ত পাত ঘটিয়ে যারা এগিয়ে এসছে তাদের কাছে এটা বড় না এখন যত বড় মায়া কান্না গরু কাত লোক কাত লোক আরে আওয়ামী লীগ তো হত্যা হচ্ছে আওয়ামী লীগ ঘরের থেকে টেনে নিয়ে যুবলীগের কর্মীকে মারা হচ্ছে ঘরের থেকে নিয়ে আওয়ামী লীগের কর্মীকে হত্যা করা হচ্ছে পুলিশকে হত্যা করা হচ্ছে এরকম না যে সরকার একতরফাভাবে এটা করছে এইটা বিএনপি জামাত যেটা শুরু করেছিল বিএনপি তার দায়িত্বটা কাঁধে তুলে নিয়েছে জামাতের এক দুই নম্বর এই দেশে কি এটি এরকম প্রথম হলো যেন বিএনপির কথা শুনলে বা ওনার কথা শুনলে মনে হয় যে ওনারা একেবারে ধোয়া তুলসি পাতা ওনাদের শাসন আমলে কী হয়েছে দুই হাজার এক সাল থেকে আগের গুলো না হয় বাদ দিই সেইবারে পঁচানব্বই একানব্বই থেকে পঁচানব্বই সালে ক্ষমতায় গেছে উনিশ জন কৃষককে হত্যা করে মারা মারা হয়েছে এই কানসাটে একই স্পটে 
বিদ্যুতের দাবিতে 21 জনকে হত্যা করা হয়েছে কিন্তু আপনারা যাতে বিরোধী দলের সহিংসতা বলছেন সেটা আমি বলি যে 2004 এটা কোথা থেকে হয়েছে কারণ সেগুলো বিচারের মধ্যে রয়েছে ওনাদের আমলে মিলিটারি লাগিয়ে ওই একটা 57 জনকে হত্যা করা হয়েছে এবং তাদেরকে আপনার ক্লিন হার্ট অভিযানে বলা হয়েছে প্রত্যেককে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেল এবং তাদেরকে দায় মুক্তিও দেওয়া হয়েছে কাজেই এই যে হত্যার রাজনীতি সন্ত্রাসের রাজনীতি এই রাজনীতি তারা প্রমোটার এই রাজনীতি তারা করেছেন বাংলা ভাই কে তারা প্রমোট করেছেন এবং বলেছেন বাংলা ভাই বলে মানে কেউ না এটা মিডিয়ার সৃষ্টি তারাই বলেছেন তারাই বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের 30 লক্ষ মানুষের রক্তে রঞ্জিত পতাকা যুদ্ধ অপরাধীদের পদে তুলে দিয়েছেন আমি শেষ কথাটা বলি এই প্রসঙ্গে উনি বলেছেন যে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড কি এই পর্যন্ত একবারও ব্যাখ্যা করেন নাই হোয়াট ইজ দা ইন্টারন্যাশনাল তারা বলেছেন এটা ঠিকই যে তারা যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার না কিন্তু তারা যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের বিরুদ্ধে না কিন্তু তারা চান যে যুদ্ধ অপরাধী হিসেবে যাদেরকে ধরা হয়েছে তাদেরকে ছেড়ে দাও তাহলে কে যুদ্ধ অপরাধীটা কে বেগম খালেদা জিয়া সিলেটের প্রকাশ্যে বক্তৃতা দিয়ে বলেছে যে নিজামী মুজাহিদ এবং গোলাম আজম সহ প্রত্যেকের নাম ধরে উনি বলেছেন এদেরকে ছেড়ে দিতে হবে এই সব বিচার টিচার হবে না এবং এটাকে বলেছেন প্রহসন তাহলে ওনরা কি মিন করেন সেটা জনগণের কাছে স্পষ্ট করেন না সুতরাং এই যে এই যে একটা এটা এইটা এই মঞ্চে এখানে বসে আমরা একাধিকবার বলার চেষ্টা করেছি যে যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার বানচাল করা এবং তাদেরকে রক্ষা করার জন্যই তারা এটা করেছেন সেখানে এই এটাই কিনা কারণ সেটা প্রসঙ্গে আমরা সালাউদ্দিন আহমেদের কাছে আসব ফেরদৌস আহমেদ কোরেশি আপনাকে জিজ্ঞেস করি যে এই যে দুই প্রধান দলের মুখোমুখি অবস্থান অনর অবস্থান পরস্পরের বিরুদ্ধে সহিংসতার অভিযোগ এই ঘটনা তো 111 পূর্ববর্তী সময়ে ঘটেছিল এবং 111 পরেই আপনার আপনি কি রাজনৈতিক দল গঠন করেছিলেন এবং খুব সুযোগ পেয়েছেন খুব কাছ থেকে এই সময়ের ঘটনা প্রবাহ দেখবার আপনার কি মনে হচ্ছে যে আবারো একটা 111 ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে এখন ওনারা দুজন যেভাবে কথা শুরু করেছিলেন তাতে আমি বেশ আনন্দিত ছিলাম যে যাই হোক আমাদের এই দুই রাজনৈতিক দলের দুজন নেতা অত্যন্ত সুন্দরভাবে গুছিয়ে তাদের কথা বলছেন কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল যে তারা আবার রুদ্র মূর্তি ধারণ করেছেন এবং মাঠে ময়দানে যেভাবে তারা কথা বলছেন সেভাবে তারা সেই তর্ক বিতর্কগুলো এখানে নিয়ে এসেছেন তো এটাই আজকে বাংলাদেশের চিত্র এবং এই 111 নিয়ে যে কথাটা বলা হয় 111 টা কি 111 2007 সালের 11ই জানুয়ারিতে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল কেন জারি করা হয়েছিল যে সেদিন এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যে যেই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার মতো অবস্থা দেশে ছিল না এবং লেলিন সাহেব এখানে আছেন তিনি নিশ্চয়ই জানবেন যে তার দল সেই নির্বাচন যেটা হওয়ার কথা ছিল 22 ফেব্রুয়ারি সেটা 22 জানুয়ারি সরি 22 জানুয়ারি সেটা তারা প্রত্যাখ্যান করেছেন প্রতিরোধ করার ঘোষণা দিয়েছিলেন আরেক দিকে বিএনপি সেই নির্বাচন করার জন্য সব প্রস্তুতি নিয়েছিল এবং সেটাকে কেন্দ্র করে সারা দেশে যে অবস্থাটা সৃষ্টি হয়েছিল সেটা কারো ভুলে যাওয়ার কথা নয় এবং সাংবিধানিকভাবেই রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন সেটা একটা সাংবিধানিক ব্যবস্থা সেটা তো নিয়মতান্ত্রিক পথেই হয়ে থাকে এবং সেটা হয়েছিল বলেই আমরা একটা বিরাট দুর্যোগের হাত থেকে সেদিন বেঁচে গিয়েছিলাম তো আজকে যে পরিস্থিতি হচ্ছে সেটা সেই রকম কিছু সিদ্ধান্ত হবে কিনা সেটা সরকারে যারা আছেন এটা তাদের সিদ্ধান্ত এটা আমি আলোচনা করার কিছু নেই তারা যদি এই পরিস্থিতি সামাল দিতে পারেন তারা যেটা চেষ্টা করছেন সেটা তারা করে যাবেন এবং এটা সামাল দিতে না পারলে এটা সাংবিধানিক ব্যবস্থা হিসেবেই তারা জরুরি অবস্থা দিতে পারেন এটার মধ্যে কোনো আমি ব্যতিক্রমী কিছু দেখি না এবং বিতর্কের কিছু দেখি না এটা হতে পারে কিন্তু এটা না হওয়াটাই ভালো কারণ এটা হওয়ার পরে যে সিচুয়েশনটা তৈরি হয় একটা রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি হয় এবং সেটা দেশের রাজনীতির জন্য কখনো শুভ হয় না আমরা হতে দেখি নাই অন্তত আমরা তো আশা করেছিলাম যে 2007 সালের সেই 111 এর পরে দেশটা আবার একটা শান্তি শৃঙ্খলার মধ্যে আসবে 
एवं एक ता सुस्तो अबाध निर्बाचन हो बे एवं लेवल प्रेइंग फील्ड हो बे शेठा आम्रा देखी नहीं आम्रा आज के जो अवस्था है इसकी आम्रा एक ता छोटा बिरोधी ने वो आप आमदे शंगे ही था कौन फिर दो साल में तो कोड़ाई शी आ था कौन एक तर मानसी शंगे आपना रो तर मानसी एक नम्र शुरुआती देख दे आबारो शे एक अगरो दिगे देश चले जाच्छे एवं दुई डॉलरी अति अनोति बिलाम बे ये दुई डॉलर जाना नेत्रिबिंदु आसे नुत्सु पढ़ते या ये आलोचना बहुत शाहूसी मुल्लों तो ये जो शकल कर्मशुसी धंशात्तक मुल्लों कर्मशुसी ये डा विरोधी डॉल दिख किंग बस सरकारी डॉल रूस के मुल्लों कार मोट कथा देश तथा सरोशा तले जार बोले हैं उससे हमने शादा उन जनों को बीरोधी दल में उन शॉर्टकरी दल इधर हिंसा राजनीति सोलती से इधर देशेर जन ने जनों को ने जन ने किसी तरह को इतनी से ना हॉटल ना दिए ये बाबे दोनों दो देशे ना बाढ़ी है ग्रीह जुद्धों ना लगी है दुई नेत्री एक � उत्तोटा समाधान करते फॉर्म भी है कि ऐसा राह कुन समाधान हो बिना जो दिया ही पौड़ी खान में जहाँ हमारे हॉटल चले तो लाम हमारे पौड़ी खान जेब पर पौराशुनार प्रस्तुति नहीं शेठा पीछे है जाए एवं हमारे मन मन ही उतना नष्ट हो जाए उन्हें शायद कत्तुशाले पढ़ते के जाए हमारे शादी न उन्नो को तो शंकुदर बाहरे अथवा भीतरे ये जोनों शंकुदर तय बुझते होंगे। गणतंत्र शत्र शर्त है आमादेर दुई ब्रिहोत राजनीतिक दल के आकृति तो हुए आलोचना बहुत सारी उचित ना होला आमादेर जैसे गणतंत्र नष्ट हो जाए वो देश टा अनेक धांशे मुक्की चोला जाते पारे। आज के जेटा हो আমাদের আমার দুদলের কাছে প্রশ্ন আপনারা কি চান আপনারা কথায় কথায় বলেন দেশকে ভালোবাসেন দেশের জনগণকে সাথে নিয়ে আপনারা কর্মসূচি করেন কোন জনগণ এই জনগণটা কারা আসলে আমার এই দুদলের কাছে আজকের প্রশ্ন প্রতিটা দিন কোন কর্মসূচি কোন হরতাল যখন পালন করা হয় তার শেষে ওনাদের সাধারণ সম্পাদক পদে দায়িত্ব কর্তব্য যারা পালন করেন তারা বলে ওঠেন জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত হরতালে সাড়া দিয়েছে আরেক দল বলে ওঠেন জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল প্রত্যাখ্যান করেছে কিন্তু কারা স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দিল কারা এই হরতালে সমর্থন করলো এই জনগণটা কারা सालादी नामे तो आपना किधी जो भी शुरू करी फिर दूसरा बात करा शी विरोधी रागे मोने करी दिले जे समझता है ना पूछना है दुई दाल एक अगर उनमें तो एक टी पुरी स्थिति स्विच्ड हुए थे लो आप आरोग्य को में टी मुख्य मुख्य आवश्यकता है आपने एक अगर उनमें तो कोनो पुरी स्थिति शाम्बा बना देखें जब बीएनपी होता राजनीति दिए शुरू हुए थे, बीएनपी जन्म कब हुए थे? बाक्षाल सृष्टि पड़े। उन्हें इतिहास चर्चा करो ना आरामी भूगोल चर्चा करो बता तो है ना, अपना तो देखे सन। तीनी बीएनपी जन्म कब हुए? छाती नवंबर कब हुए हलो? कारा उन्होंने अगस्त के होता जुगो कर लेन, कारा तार पर खोमता � और हत्यार राजनीति जो बोली आज के इनो सहेबर कथा बोलते हैं गणबाणी सृष्टि कर फले रक्षी बाहन हाथ तिर हजार चर्चा करते चाहिए इतिहास छात्र हो जाए भूगोल चर्चा कर भलो से मुक्तर जो बीएनपी चेष्टा कर दोष स्कैपी संलापे जस्टिन इजामुद्दीन सहेबर जो समस्त संलाप बेड़े तीनी तार दाय दाय तुनी पदोत्याग करें चं। आमादर की किसी का न बाला दौड़ करा चं। जो दी जस्टिस कोरा होतो, जो दी न्यूट्रल विचार प्रक्रिया होतो, ताहुले स्काइपी शंगला फिर विरुद्ध विचार प्रक्रिया नहीं है प्रश्न उठले तादर जवाब दिते होते, शीता तमरो पाई नहीं। आशिया आपना पड़ो प्रश्न। आलोचना उन्हें स्पेसिफिक प्रस्ताव आपने पेश नहीं होगा ना, मानों ने प्रधानमंत्री के बारे में, बायो बीओ कथा बोल लेता हूँ। आम्रा उस शंगला पचाई, समझौता चाई, आम्रा बोले सी तत्ता बदायूं शरकार प्रश्ने, शेटर गठन प्रश्ने, शंग विधाने चा पुनः स्थापनर प्रश्ने आम्रा शंगला कुर्ते बारी। एक दफा 
সুষ্ঠু নির্বাচন চাই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখতে চাই তারা অবশ্য চান তাহলে আসুন আপনার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে বিধান বিলুপ্ত করেছেন সেটা পুনর্বহাল করুন যেটা জনদাবিতে পরিণত হয়েছে সারা দেশে এবং ইন্টারন্যাশনালিও দুই একটা দেশে আপনি অতি সম্প্রতি দেখেছেন যে ওখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি শীর্ষ নেতা ছাড়া অন্যরা বাকিরা বলছেন আলোচনার কথা কিন্তু শীর্ষ নেতৃবৃন্দ বলছেন না এবং একজন বলছেন এই ছাড়া আলোচনা হবে না আরেকজন বলছেন শর্ত নিয়ে আলোচনায় আসা যাবে না সম্ভাবনা দেখে সরকারে যারা থাকে তাদের দায়িত্বটা একটু বেশি থাকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান সংবিধানে যুক্ত করার জন্য পুনস্থাপন করার জন্য সারা দেশের মানুষ বুদ্ধিজীবী সমাজ আপনারা শীর্ষ ব্যক্তিত্ব যারা বাংলাদেশে রাজনীতিতে যাদেরকে গণ্য করা হয় তারা সবাই বলেছেন যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া এই নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে না আমরা জাতি হিসাবে আমরা নির্বাচনে সেই স্ট্যান্ডার্ডে এখনও পৌঁছতে পারি না সরকার কি সিনসিয়ার আলোচনার বিষয়ে আলোচনার বিকল্প কি আলোচনার তো কোনো বিকল্প নেই এখন যদি এটা বলা হয় যে আমরা যখন আলোচনার কথা বলি মুক্ত মনে তারপরে যদি বলা হয় যে না ওই বিষয় যদি হয় তাহলে আমরা মানে আলোচনা করতে রাজি আছি যে ক্যারটাকারের কি নেচার হবে না হবে ইত্যাদি তা আমাদের দেশে যে একটা প্রচলিত কথা আছে শালিশ মানি কিন্তু তাল গাছটা আমার চাই এটা দিয়ে তো কোনো দিন কোনো আলোচনা হতে পারে পার্লামেন্ট একটা পার্লামেন্ট সংবিধান সংশোধন করেছে এবং যে পার্লামেন্টে থ্রি ফোর্থ মেজরিটিস আমাদের ছিল এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে সেই অভিজ্ঞতা ওনাদের জন্য পেনফুল আমাদের জন্য পেনফুল যে কথাটি বারবার বলা হয়েছে যে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার এই কনসেপ্ট ইয়াস একটা সময় এটা আমরা উত্থাপন করেছি এবং তখন তখনকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বর্তমানে বিরোধী দলের নেত্রী তিনি তখন এটা বলেছেন যে পাগল এবং এই শিশু ছাড়া হ্যাঁ আর কোনো কেউ ই হতে পারে না নিরপেক্ষ হতে পারে না তারপরেও ওইটা চলেছে এবং সেই তত্ত্বাবধায়কের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমরা কি দেখেছি তত্ত্বাবধায়ক ওদিকে দিয়ে 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 তো আমরা একটা দেখেছি ইয়াজউদ্দিন সাহেবের তত্ত্বাবধায়ক যেখান থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য এবং যার জন্য ওয়ান ইলেভেন হয় আমরা তত্ত্বাবধায়কের অভিজ্ঞতা দেখেছি যারা এই যে মইনুদ্দিন সাহেবরা যারা আসলেন তারা তত্ত্বাবধায়ককে টেনে নিয়ে গেলেন দুই বছর মানুষ তাদেরকে ভোট দিয়েছিল পার্লামেন্টে গিয়ে কথা বলার জন্য হ্যাঁ এবং কেবল সদস্য পদ রক্ষা করার জন্যই নির্দিষ্ট মেয়াদের পরে যে পার্লামেন্টে গেলাম এটার জন্য দেওয়া হয়নি হ্যাঁ পার্লামেন্টের অসকল সুযোগ সুবিধা নেব আর মেম্বারশিপটা রক্ষা করার জন্য ওই নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে গিয়ে হাজিরা দিব কিন্তু পার্লামেন্টে কোনো আলোচনা করবে না এটা হতে পারে না পার্লামেন্টে গিয়ে এই এই তত্ত্বাবধায়ক নিয়েও তারা কথা বলতে পারেন জনগণকে বলতে পারেন যে এই তত্ত্বাবধায়কের এই এই উপকারিতা আছে এটা হওয়া উচিত সেখানে শাসক দল তারা কি বলে সেটাও তারা নির্বাচনকালীন সরকারের বিষয়টি নিয়ে আমাদের সংসদের ভিতরে বাইরে যে কোনো জায়গায় আলোচনা হতে পারে এবং অলরেডি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগামী নির্বাচন কিভাবে হবে তার একটা বিকল্প প্রস্তাব উনি টেবুল করে রেখেছেন যে ঠিক আছে পার্লামেন্টের ভেতরে যে সকল দল প্রতিনিধিত্বকারী তাদের সকল প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে একটা সর্বদলীয় একটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা জানি যে এই তত্ত্বাবধায়কের মানে ব্যবস্থাটি এটা আমি পার্সোনালি মনেও করি যে তত্ত্বাবধায়কের ধারণাটি এটা আমাদের দেশে টাইম অ্যান্ড এরারের ভেতর দিয়ে গণতন্ত্রকে বিকশিত করার একটা পর্যায়ে গিয়ে আমরা তুলেছি আবার একটা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে আমরা এসছি যে তত্ত্বাবধায়ক কিন্তু সমাধান না দ্বিতীয়ত কথা হচ্ছে গণতন্ত্রের এই যে ওয়েস্টমিনস্টার ডেমোক্রেসি এখানে তত্ত্বাবধায়ক স জিনিসটা এটা বলা যায় যে এটা কোনো সভ্য সমাজে এই ধরনের হতে পারে না কিছু সালাউদ্দিন আহমেদের আরো বিস্তারিত মন্তব্য শুনবো এর আগে একজন দর্শক ফোন করেছেন তার সঙ্গে কথা বলবো দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আমি ঢাকা থেকে বলছিলাম ইসমাইল বলুন আপনার আমার প্রশ্নটা হলো বিএমপি আওয়ামী লীগ 
কাছে কি আমরা জিমে হয়ে আছি তারা কেন এই দুই দল আলোচনায় বসতেছে না শুধু মুখে বলতেছে আমরা বুঝতে পেরেছি আপনার প্রশ্ন এই প্রসঙ্গেই আসলে আমরা আলোচনা করছি ফিরছি বিরতির পর একাত্তর মঞ্চে সালাউদ্দিন আহমেদ বিরতির আগে নুল আলম লেলিন বলছিলেন যে প্রধানমন্ত্রী একটা প্রস্তাবও দিয়েছেন নির্বাচনকালীন সরকারের প্রসঙ্গে এবং অনেকেই বলছেন যে আপনাদের কোনো কংক্রিট প্রস্তাব নেই আপনারা কি জানেন যে কি ধরনের নির্বাচনকালীন সরকার আপনারা চান এবং কিসের ভিত্তিতে আপনারা আলোচনায় যেতে চাইছেন পরিষ্কার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান সংবিধানে পুনঃস্থাপন করতে হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের প্রক্রিয়া এবং গঠনের যদি কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে সেই নিয়ে আলোচনা হতে পারে আর লেলিন সাহেব বলেছেন যে পার্লামেন্টে এসে ওনারা প্রস্তাবনা দিতে পারে মেজরিটির জোরে ওখানে প্রস্তাবনা বাতিল হয়ে যাবে এটা আপনি জানা কথা বলেছেন আমরা বেতন বাতা নেই আমাদের সদস্যরা যান না সংসদ বর্জনের শুরু করেছিলেন এই ইতিহাসটা আওয়ামী লীগের সময় উনিশশো ছিয়ানব্বই সংসদ বর্জন তার আগে থেকে আমরা করলে দোষ হয়ে যাই আরো যখন সংখ্যায় কম হয় বুঝতেই পারছে সেখানে উপযুক্ত পরিবেশ থাকে না আর কি পরিমানে আমি বলবো উভয় পক্ষের যে সদস্যদের বিশ্ববিদ্যালয় হয় লেলিন সাহেব আমার সাথে একমত হবেন এখানে পরিবেশও ঠিক তবে তিনি বললেন যে মনুদ্দিন ফখরুদ্দিন সাহেবের সরকারের সময় সরকার ফিল করলো আপনাদের তো মনে আছে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিমানবন্দরে বসে বিদেশ যাওয়ার সময় বললেন যে এই সরকার ওনাদের আন্দোলনের ফসল মনুদ্দিন ফখরুদ্দিনের সরকারের বিরুদ্ধে তাদের দলীয় সদস্যরা ও পার্লামেন্টে কোনো কথা বলতে চাইলে তাদের খুব এক প্রকার আমার এরকম একটি সরকার আসার সম্ভাবনা দেখেন বা আমরা মনে করি না বাংলাদেশে গণতন্ত্র ব্যাহত হবে আমরা আশাও করি না বাংলাদেশে গণতন্ত্র ব্যাহত হোক নুল আলম নেনি তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনঃস্থাপন চান তারা এবং কিন্তু নির্বাচনকালীন একটি সর্বসম্মত সরকারের তো প্রয়োজন আছে আচ্ছা এইটা এইটা একটা গণতান্ত্রিক দল গণতন্ত্রেকে মানে একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য হ্যাঁ সে কোনো প্রস্তাব দিতে পারেন সেই রাইট তাদের আসেই কিন্তু এই প্রস্তাবটি আমি বলবো যে প্রস্তাবের পক্ষে জনমত গঠন করা আন্দোলন করা মানুষকে সমাবেশ করা এটা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির একটা অংশ কিন্তু আজকে এই আন্দোলনের ইস্যু কি যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ওখান থেকে চলে গেলেন এক দফা এবং আকস্মিকভাবে এক দফা আকস্মিকভাবে তো এক দফা তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে যদি আরও আন্দোলন করার সময় আছে তারা কি এই এই গভর্নমেন্টের মেয়াদ তো শেষ হয়নি হ্যাঁ ওই আন্দোলনের ওই দাবিতে যদি জনমত গঠিত হয় মানুষকে যদি প্রেশারাইজ করা যায় তাহলে পরে এক রকম এটা আমি বলি যে গণতন্ত্রে অধিকারের ভিত্তিতে যদি মানুষের অভিমত হয় তাহলে পরে আলোচনার ভিত্তিতে যে কোনো রকমের একটা সমঝোতায় পৌঁছানো যায় এবং ঐক্যমতের ভিত্তিতে সেরকম আপনার কাছে শেষ প্রশ্ন যে কি দেখছেন বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে খুব সংক্ষেপে তিরিশ সেকেন্ড না এখন যে পরিস্থিতিটা চলছে এটা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের দেশের অর্থনীতি রাজনীতি এবং সমাজ সব কিছুই আমরা একটা বিপর্যস্ত অবস্থায় দেখতে পাব সেই অবস্থায় যেন আমাদেরকে যেতে না হয় এবং আবার যেন আমরা সেই দু সালের মতো একটা পরিস্থিতি না যায় সেই জন্যে এখানে এর পথ কি আপনার কাছে কোনো সমাধান আছে আছে অবশ্যই সমাধান আছে কিন্তু এনাদের উভয় দলকে স্থির করতে হবে যে এক দল হেরে যাবেন হেরে গেলে তাদেরকে বিরোধী দলে যেতে হবে এটা আগে স্থির করতে হবে তারা কেউ বিরোধী দলে থাকতে রাজি আছেন বলে আমার মনে হচ্ছে না সংকটটা সেখানেই দুটা দল একসঙ্গে তারা ক্ষমতায় থাকতে পারেন না আমাদের জাতীয় রাজনীতির প্রধান সংকট হচ্ছে আমাদের প্রধান দলগুলোর ধন্যবাদ 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 সালাউদ্দিন আহমেদ ধন্যবাদ নুল আলম নেই ধন্যবাদ দর্শক আপনাদের একাত্তর মঞ্চে থাকার জন্য আগামীকাল রাত আটটায় আবার দেখা হবে একাত্তর মঞ্চে থাকুন একাত্তরের সঙ্গে